alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en Get Ready With Me, aka en Gør Dig Klar Med Mig. Fordi jeg har en hel masse ting, jeg rigtig gerne vil fortælle jer omkring, hvad der kommer til at ske på min kanal her i år 2016. Og så tænkte jeg for, at det ikke blev alt for kedeligt, og jeg bare sad og fortalte, hvad der kommer til at ske. Så tænkte jeg, at jeg vil lave sådan en chit chat, gør dig klar med mig, fordi jeg skal egentlig bare gøre mig klar til at være hjemme i dag, og jeg skal have lavet en hel masse ting, rigtig gerne nogle videoer og sådan lidt forskelligt. Så det tænker jeg, det kunne være en rigtig hyggelig måde, jeg lige fik fortalt alt det, der kommer til at ske her i 2016, og så kunne jeg også sådan lidt se, hvordan jeg egentlig sådan gør mig klar, fordi det er ikke så tit, jeg laver sådan gør dig klar med mig, eller make up looks, eller noget som helst. Og inden vi går i gang, så kan I måske godt høre på min stemme, at jeg er ret så meget forkølet, fordi jeg har været syg de seneste to dage. Det håber jeg selvfølgelig, I godt kan bære over med. Så det jeg starter med, det er at tage min Garnier Pure Active Day Cream fordi min næsten er virkelig, virkelig tør, fordi jeg har jo, som sagt været virkelig meget forkølet. Men det jeg egentlig sådan tænkte, den her video, den som skulle komme til at handle om, det er som sagt, hvad der kommer til at ske her i år 2016 omkring min kanal, fordi at her det seneste år, efter der gik sådan et halvt år efter 2015 var startet, så begyndte jeg at tage YouTube meget mere seriøst, end jeg gjorde før i tiden. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I har kunnet lægge mærke til min video, jeg har i hvert fald begyndt at gå meget mere op i min redigering. Her i december måned har det været lidt svært at filme min adventskalender, fordi mine to første afsnit, dem havde jeg allerede planlagt, hvad det skulle være for nogle videoer. Og de sidste to afsnit var overhovedet ikke planlagt, så de blev heller ikke sådan virkelig gode, og jeg er faktisk ikke helt tilfreds med de sidste to afsnit, men sådan er det jo. Jeg tager lige min Burt Bees på meget, fordi mine læber, de er virkelig, virkelig, virkelig tørre. Jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange, når jeg sådan er forkølet, så kan jeg bedre lide min stemme, fordi normalt så er min stemme meget, meget lys. Det ved jeg ikke, om I sådan har lagt mærke til, men min stemme den er virkelig, virkelig lys, og derfor så elsker jeg bare sådan nogle gange, når jeg er forkølet, fordi så min stemme er meget sådan mørk og agtig. Det næste jeg lige gør, det er at redde min øjenbryn, fordi det gør jeg altid om morgenen. Jeg har faktisk begyndt at gå meget mere op i min øjenbryn, når jeg sådan skal i skole og sådan noget, fordi normalt så plejer jeg egentlig bare at bruge min øh, Essence Slash Brow Gel, både til min øjenbryn og til min øjenvipper. Men jeg har faktisk begyndt at tegne min øjenbryn en lille bitte smule op, fordi min mor hun fik sådan en øh, eyebrow pencil i hendes øh, mataskalender, og så prøvede jeg den så, og jeg synes... Virkelig, den er god. Den er sådan virkelig god. Og det jeg så gør med den her, det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg tager den altid på lige inden jeg skal i seng. Og så sover jeg så med det, fordi så når jeg står op dagen efter, så er min øjenbryn ikke så mørke, og det ser meget mere naturligt ud. Men den her eyebrow pencil, den er fra Remel London, og den er i farve 002 Hazel. Men mine planer her for 2016, der har jeg faktisk lavet sådan et schema på min computer, hvor jeg sådan har lavet en masse punkter, jeg rigtig gerne vil sådan nå igennem her i 2016. Normalt så er jeg ikke så meget for det der med, når man sætter mål for nogle år, men jeg er egentlig bare mere sådan, jeg tager det som det kommer. Men jeg tænkte sådan, det kunne være meget fedt at have nogle mål det næste år, som jeg sådan måske Måske nogle ting, som jeg har gået og tænkt over, at jeg skal have fået gjort, men som jeg stadigvæk ikke har fået gjort i løbet af det her år. Så derfor har jeg lavet det schema, og jeg tænker måske, at jeg laver en decideret video, hvor jeg fortæller om det her schema. Det kommer an på, om det er noget, I kunne være interesseret i at høre. Men sådan nogle ting, som jeg har skrevet, det er sådan noget med at få filmet flere videoer og være mere positiv, være mere åben over for folk. Fordi det her år har jeg godt kunne se, at jeg har ret svært ved at få YouTube til at fungere sammen med, at jeg har et privatliv, eller hvad man kan sige, men hvor jeg sådan er sammen med en masse venner, fordi det er ikke fordi, jeg har sat så meget tid af til mine venner i det her år, fordi jeg har fokuseret rigtig meget på min YouTube-kanal. Så det er helt klart også en af de ting, jeg har skrevet, jeg skal sådan være lidt bedre til lige at fokusere lidt på her i år 2016. Det kan godt være, at min kanal den måske kommer til at stå sådan lidt stille, hvor der måske kommer en video op om ugen i stedet for to videoer. Men det bliver nok bare en meget lille periode. Det er bare lige indtil jeg sådan har fået det hele til at fungere, for jeg kan godt se, at jeg skal selvfølgelig også have et liv uden for YouTube, og ikke fokusere alt for meget på min YouTube, så jeg går glip af en hel masse andre ting, som sker lige nu. Og nogle af de ting, jeg har skrevet i det der schema, de er også meget personlige, men jeg har det også bare sådan, at jeg synes også, at I skal sådan have lov at se, hvordan jeg egentlig er som person, fordi mange af mine videoer, de er ikke så personlige. Jeg føler ikke rigtigt, at de sådan kender mig nok, fordi normalt så sidder jeg ikke bare sådan og snakker omkring mig selv, fordi det er jeg virkelig ikke god til. Jeg er ikke så god til at være sådan åben over for folk. Så på den side har YouTube hjulpet mig sindssygt meget, og jeg vil sige, at jeg fortryder ikke et eneste sekund, at jeg nogensinde startede på YouTube, fordi YouTube har hjulpet mig sindssygt meget til at få mere sådan selvtillid og være mere god til sådan, ja, bare sådan være bedre til at gøre nogle ting, som jeg måske ikke ville have gjort for nogle år siden. Så i hvert fald, hvis I gerne vil se det schema, så må I rigtig gerne like den her video, fordi så vil jeg helt klart overveje det. Nu tager jeg så min Essence Slice and Brow Gel. Jeg har lige bukket min øjenvipper, fordi det gør jeg hver eneste morgen. Det jeg gør om morgenen, det er at gøre det ved min øjenbryn, jeg lige har gjort. Så bukker jeg min øjenvipper, og så tager jeg det her på min øjenvipper, fordi så ligner det, at jeg har mascara på, fordi jeg går nemlig ikke med mascara, fordi jeg har det sådan, jeg føler ikke rigtigt, at jeg sådan har brug for det. Jeg synes egentlig, at jeg er pæn nok på min egen måde, hvis man kan sige det sådan. Fordi lige nu, der vokser
på min video og på mange små detaljer, som folk måske ikke sådan lægger så meget mærke til. Selvfølgelig er det fedt at gøre meget ud af sine videoer, men jeg tror også bare, at jeg har brug for at komme ud med nogle flere videoer. Og jeg tror bare, at jeg skal være lidt bedre til bare at optage nogle videoer og så tænke, nu prøver vi det, og så ser vi, hvordan folk tager imod det, fordi jeg er ikke så god til det der med at prøve nye ting, fordi jeg er altid bange for, hvis I nu ikke kan lide det, jeg laver, eller... Ja, hvis I nu bare ikke kan lide de idéer, som jeg også har. Men jeg tror også bare, at hvis jeg gerne vil have min kanal til at vokse noget mere, så bliver jeg også nødt til at prøve nogle nye ting, så det er måske også det, I vil komme til at lægge mærke til her i år 2016. Det er måske, der kommer lidt oftere videoer, men måske også nogle lidt anderledes videoer, end jeg plejer at lave. Nu tager jeg lige min MAC Paint Pot i farven Painterly, og den kommer jeg egentlig bare på min øjenlåg, for at de ser sådan lidt mere sådan neutralt ud. Men hvis jeg skulle sige sådan lige nu, hvad jeg tror kommer til at ske her i år 2016, så bliver det nok, der kommer... Nogle flere videoer noget oftere, men det bliver nok også nogle flere sådan, snakkevideoer, fordi nu ønsker jeg mig jo nogle filmelamper, og jeg håber sindssygt meget, at jeg får dem. Jeg ønsker mig dem af mine forældre, fordi at det er sådan mest realistisk, hvis jeg får dem af dem. Men hvis jeg nu ikke får de filmelamper, så køber jeg dem nok højst sandsynligt, for jeg føler bare, at de filmelamper vil give mig meget mere motivation til at optage videoer, og det vil også hjælpe mig helt vildt meget, fordi så kan jeg optage lige, når jeg har lyst. Nu tager jeg lige min Max Select Moisture Cover Concealer i farven NW20. Noget andet, jeg faktisk også gerne vil snakke med om, det er også omkring det der med de filmelamper, fordi nu ønsker jeg mig dem jo rigtig, rigtig meget. Altså, jeg vil hellere have filmelamperne og så overhovedet ikke andre gaver, fordi de der filmelamper, det er bare virkelig vigtigt for mig, at jeg sådan får fat i dem snart, fordi jeg vil rigtig gerne det her på YouTube, og jeg vil rigtig gerne forbedre mine videoer. Fordi jeg er også begyndt sådan at tænke meget over, at hvis jeg nu får dem, hvordan vil det så egentlig være nemmest for mig at optage videoer? Hvordan vil det være nemmest for mig, at jeg organiseret mit værelse, så det vil være bedst og nemmest muligt for mig at optage videoer. Så derfor har jeg også skrevet på min plan for 2016, at jeg skal have gjort mit værelse færdigt, fordi det har altid stået sådan halvfærdigt, og jeg vil rigtig gerne blive sådan helt færdig med det. Nu tager jeg min MAC øjenskygge, som er i farven Orb, og det er en setting øjenskygge, og så tager jeg min Real Techniques Setting Brush. Men nu bliver det spændende at se, om jeg får de filmelamper i jule, og jeg håber i hvert fald virkelig meget på, at jeg får dem. Det i hvert fald gør mine muligheder og min lyst til at filme videoer meget, meget større. Nu tager jeg lige min Essence Lip Liner, som er i farven 11 in the nude, og jeg er sindssygt overdrevet glad for den her lip liner. Det er helt sindssygt. Og jeg kan ikke rigtig snakke, imens jeg gør det, så ja. Øhm, yeah. Nu er det jo juleaften her lige om lidt, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg ved ikke lige, hvornår den her video kommer op, fordi det her det er en meget anderledes video, end jeg plejer at lave, så jeg ved ikke rigtig, hvor lang tid de sådan tager at redigere. Nu tager jeg lige min Elf Bronzer, og der bruger jeg egentlig bare den her børste, og jeg mener faktisk, at jeg købte den i Holland i den der butik, der hedder Clarice eller sådan noget. Men jeg glæder mig i hvert fald virkelig meget til på torsdag, hvor det jo er juleaften, og jeg har allerede fået købt alle julegaverne. Dem fik jeg faktisk allerede købt på Black Friday, der køber jeg. Alle julegaverne, så det har været mega, mega fedt, fordi så har jeg overhovedet ikke skulle tænke over, at jeg skulle nå at købe julegaver eller noget som helst. Så jeg glæder mig i hvert fald bare virkelig meget til på torsdag, så jeg kan spise alt det, jeg vil, og bare til hyggen. Og jeg tænker også måske, at jeg vil sådan slukke min telefon, lægge den væk, så jeg bare kan nyde juleaften. Fordi jeg kan jo sidste år, der var jeg meget opsat på, at jeg skulle tjekke, hvad de andre fik i julegaver, fordi jeg synes bare, det er mega fedt sådan at dele med hinanden, hvad de har fået julegaver og sådan noget. Men jeg havde meget svært ved bare sådan at nyde min juleaften uden min telefon. I hvert fald nu har jeg gjort mig klar. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Det var en meget anderledes video. Det er ikke rigtig noget, jeg sådan har prøvet at lave før. Men hvis det er noget, I godt kunne tænke, at jeg laver nogle flere videoer af, så må jeg rigtig gerne like den her video. Eller skriv en kommentar, fordi så ved jeg sådan, om I vil have nogle flere videoer af dem her. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!